కొత్తగా వచ్చే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ మరియు టెక్నాలజీస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మా తెలుగు టెక్రీడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నూరుల్ తెలుగు టెక్రీడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు మనం హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి పోర్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాము సో మీ అందరు చూసే ఉంటారు ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఏదైతే టీవీలు ఉన్నాయో వాటిలో ఉన్నటువంటి హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్స్లో ఒక పోర్ట్ వచ్చేటప్పటికి హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి అని చెప్పేసి మార్క్ చేసి ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ఆ పోర్ట్ వచ్చేటప్పటికి హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సిని సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి మీనింగ్ ఏఆర్సి అంటే ఫుల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఆడియో రిటర్న్ ఛానల్ అని చెప్పేసి అర్థం నార్మల్గా హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ అనేటువంటిది యాజ్ ఏ అవుట్పుట్ పోర్ట్ యా ఇన్పుట్ పోర్ట్గా మాత్రమే పనిచేస్తుంది అంటే మీరు సెటప్ బాక్స్ని తీసుకున్నారు అనుకోండి దానిలో ఒక హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ ఉంటుంది అది ఎలా పనిచేస్తుంది మీకు ఒక అవుట్పుట్ పోర్ట్గా పనిచేస్తుంది అలాగే టీవీలో ఉన్నటువంటి హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి మీకు ఒక ఇన్పుట్ పోర్ట్స్గా పనిచేస్తాయి నార్మల్గా హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ఏం చేసేది మీకు ఆడియో వీడియో సిగ్నల్స్ రెండింటిని కలిపి పాస్ చేస్తుంది సో ఈ ఏఆర్సి పోర్ట్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఉపయోగపడిద్ది అంటే మనకి మీ దగ్గర హోమ్ థియేటర్ కనుక ఉన్నట్లయితే మీ టీవీ ఆడియోని హోమ్ థియేటర్కి పాస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏఆర్సి పోర్ట్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది సో ఏఆర్సి పోర్ట్ రాకముందు మనం టీవీ ఆడియోని హోమ్ థియేటర్ పాస్ చేయట్లేదా అంటే పాస్ చేస్తున్నాం ఎలా పాస్ చేస్తున్నాం దానికోసం స్పెసిఫిక్గా టీవీ కంపెనీలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఓ స్పెసిఫిక్ డిజిటల్ ఆడియో అవుట్ అని చెప్పేసి కొన్ని పోర్ట్స్ అనేటువంటివి ఇస్తారు ఆ పోర్ట్స్ ఏంటంటే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కోయాక్స్ జాక్ అని చెప్పేసి అలాగే ఎస్పీడిఎఫ్ పోర్ట్ అని చెప్పేసి అలాగే ఆప్టికల్ పోర్ట్ అని చెప్పేసి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి అయితే టీవీ కంపెనీస్ మూడు పోర్ట్స్ ఇవ్వవు ఏదో ఒక పోర్ట్ మాత్రం ఇస్తుంది హై అండ్ ఆడియో వీడియో రిసీవర్స్లో మాత్రమే మూడు పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఆ పోర్ట్స్ని వాడి మనం ఆడియోని మనం హోమ్ థియేటర్కి పంపించుకునే వాళ్ళం టూ థౌసండ్ నైన్లో మనకి హెచ్డిఎంఐ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది దాంతోపాటే ఏఆర్సి టెక్నాలజీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఇది మెయిన్గా దేనికంటే డిజిటల్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ ఏవైతే వాటిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి అని చెప్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట సో ఇది ఏఆర్సి పోర్ట్ అనేటువంటి ఎలా పని పనిచేసిద్ది అంటే టూ వే కమ్యూనికేషన్ లాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఎలాగా ఆడియో వీడియో సిగ్నల్స్ని ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు అలాగే టీవీలో జనరేట్ అయినటువంటి ఆడియోని మనం అవుట్పుట్ కూడా ఇవ్వచ్చు సేమ్ కేబుల్లో సేమ్ పోర్ట్ని వాడి అంటే అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఆడియోనే వెళ్తుంది వీడియో వెళ్ళదు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ సో మనకి టిప్కల్ హోమ్ థియేటర్ కనెక్షన్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మన దగ్గర సెటప్ బాక్స్ ఉంటుంది సెటప్ బాక్స్ నుంచి హెచ్డిఎంఐ అవుట్ తీసుకుని వెళ్ళి హోమ్ థియేటర్ కనెక్ట్ చేస్తాము హోమ్ థియేటర్ అంటే రిసీవర్ కనెక్ట్ చేస్తాము అక్కడ నుంచి హోమ్ థియేటర్ నుంచి మళ్ళీ హెచ్డిఎంఐ అవుట్ తీసుకుని వెళ్ళి టీవీకి కనెక్ట్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సెటప్ బాక్స్ నుంచి ఆడియో వీడియో వచ్చేటప్పటికి హోమ్ థియేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది హోమ్ థియేటర్ ఏం చేస్తుంది వీడియోని వచ్చేసరికి టీవీ ఆడియో వీడియోని టీవీకి పంపించేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఆడియోని స్పీకర్స్కి పంపించేస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు మళ్ళీ టీవీ నుంచి ఆడియో మళ్ళీ బ్యాక్కి రావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎప్పుడు అవసరం అయింది మీ దగ్గర స్మార్ట్ టీవీ ఉందనుకోండి ఆ టీవీలో యూట్యూబ్ ప్లే చేస్తారు లేకపోతే నెట్ఫ్లిక్స్ ప్లే చేస్తారు లేకపోతే పెన్ డ్రైవ్ వాడి వీడియోని ప్లే చేస్తారు అలాంటి టైంలో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆడియోని మళ్ళీ హోమ్ థియేటర్ పంపించడానికి మీకు ఆడియో అవుట్పుట్ అనేటువంటి కావాలి ఇప్పుడు మీరు ఈ డయాగ్రామ్ కనుక చూసినట్లయితే చూడండి సెటప్ బాక్స్ ఏమో మనం హోమ్ థియేటర్ కనెక్ట్ చేశాము హోమ్ థియేటర్ నుంచి ఒక కేబుల్ ఏమో టీవీకి వెళ్ళిపోతుంది ప్లస్ మన ఆడియోని మళ్ళీ హోమ్ థియేటర్ పాస్ చేయడానికి సెపరేట్ కేబుల్ని వాడాము ఆడియో కేబుల్ని వాడాము సో ఇక్కడ మనకి టీవీకి హోమ్ థియేటర్కి మధ్యలో రెండు కేబుల్స్ వచ్చినాయి అదే ఇప్పుడు మనం ఏఆర్సి సపోర్టెడ్ డివైస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆ కనెక్షన్ అనేటువంటిది ఆ డయాగ్రామ్ అనేటువంటి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ సెటప్ బాక్స్ నుంచి హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ తీసుకుని వెళ్ళి హోమ్ థియేటర్ హెచ్డిఎంఐ ఎన్కి ఇస్తున్నాము అలాగే హోమ్ థియేటర్ హెచ్డిఎంఐ అవుట్ నుంచి కేబుల్ని హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ని తీసుకుని వెళ్ళి టీవీ హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి పోర్ట్లోకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టీవీలో ఏదైతే వీడియో ప్లే అవుతుందో దానికి సంబంధించిన ఆడియో అనేటువంటిది డైరెక్ట్గా ఏఆర్సి పోర్ట్ ద్వారా హోమ్ థియేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఆడియో కేబుల్ అనేటువంటిది అవసరం కాకపోతే దీనికి ఏంటంటే మీరు టీవీలో ఏఆర్సిని ఎనేబుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ లోపల సౌండ్ ఆప్షన్స్లో కలిగి కనుక చూసినట్లయితే అక్కడ ఏఆర్సి ఎనేబుల్ అండ్ డిజేబుల్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఉంటుంది కొన్ని టీవీలో కొన్ని టీవీలు 
మీ హోమ్ థియేటర్కి వస్తుంది అప్పుడు ఏమైంది మీకు ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది ప్రాపర్గా ఉండదు సో ఈ విధంగా ఏఆర్సి అనేటువంటిది మన టీవీ జనరేట్ చేసినటువంటి ఆడియోని హోమ్ థియేటర్కి పంపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట దీని నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఏఆర్సి దీన్ని హెచ్డిఎంఏ వర్షన్ టూ పాయింట్ వన్తో పాటు రిలీజ్ చేశారు హెచ్డిఎంఏ వర్షన్ టూ పాయింట్ వన్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్లో లాంచ్ అయింది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లాంచ్ అయింది దాంతోపాటు ఈఆర్సి అని చెప్పేసి టెక్నాలజీ కూడా వచ్చింది ఈ ఏఆర్సి అంటే ఏంటంటే ఎన్హాన్స్డ్ ఆడియో రిటర్న్ ఛానల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది సేమ్ ఏఆర్సి లాగానే పనిచేస్తుంది ఇది అడ్వాన్స్డ్ అన్కంప్రెస్డ్ ఆడియో ఫార్మాట్స్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలిసి ఈ మధ్య కొత్త ఫార్మాట్స్ వస్తున్నాయి డాల్బీ అట్మాస్ వస్తుంది డాల్బీ ట్రూ హెచ్డి వస్తుంది అలాగే డిటిఎస్ ఎక్స్ వస్తుంది అలాగే డిటిఎస్ హెచ్డి ట్రూ సౌండ్ వస్తుంది ఈ అడ్వాన్స్డ్ సౌండ్ ఫార్మాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఈఆర్సి సపోర్ట్ చేస్తుంది అయితే ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర సౌండ్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి టీవీలు కానివ్వండి ఈఆర్సి పోర్ట్ ఉన్నవి ఇంకా రాలేదు ఇయర్ ఎండ్లో కానివ్వండి నెక్స్ట్ ఇయర్లో కానీ రావచ్చు ఫ్యూచర్లో మీరు హోమ్ థియేటర్ కానివ్వండి టీవీ కానీ తీసుకోవాలనుకుంటే అది ఈఆర్సిని సపోర్ట్ చేస్తుందో లేదో తెలుసుకొని కొనుక్కోవడం బెటర్ మీరు ఈఆర్సిని సపోర్ట్ చేసే డివైస్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే అది మీకు ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏఆర్సి అంటే ఏంటి ఈఆర్సి అంటే ఏందనేటువంటిది ఒకవేళ మీకు ఏమైనా దీంట్లో కనుక సందేహాలు కనుక ఏమైనా ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే లేటెస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ మరియు టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్స్ మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్